যোগ করে যতটুকু আসবে ততটুকু অ্যাকুমুলেটরে থাকবে আর সাবট্রাকশন যেটা 32 সেটা থাকবে রেজিস্টার বি তে लिखबो না 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 এটা কোনো ওটা না ডেডিকেটেড একটা সাব সাব ইনস্ট্রাকশন আছে তো সাব থাকি স্যার স্যার আমরা হচ্ছে মানে আমি বলি পিপিটি এক্স যে যে মানে করা ছিল যে কোডটা ওখানে কিন্তু মানে প্রথমে তিনটা অ্যাড ছিল এন্ড ওই অ্যাড এর ভ্যালুগুলো এত বড় ছিল যে পরে আমরা যেটা মাইনাস করি ওটা মাইনাস করে প্লাসই আসে মানে হচ্ছে আলটিমেটলি প্লাস আসে একটা आंसर কিন্তু হচ্ছে স্যার আমাদের হচ্ছে প্রথম মানে মাইনাস যখন আমরা করতেছিলাম মানে एग्जाम এর কোডটাতে তখন হচ্ছে মানে মাইনাসের ভ্যালুটা বড় বড় ছিল স্যার ওইটার জন্য কি হবে এটাই এটাই আমাদের কনফিউশন স্যার একটু অ্যাসেম্বলি কোড একটু দেখা দিবেন স্যার হ্যাঁ স্যার আপনি অ্যাসেম্বলি কোড একটু দেখায় দেন আচ্ছা আমি দেখা দিচ্ছি স্যার আমার না মেশিনের কোডেও ঝামেলা হচ্ছিল মানে মেশিনে যদি ভ্যালু হচ্ছে চার্জ এর দেখতে কমপ্লিট হয়ে গেল আমি ওখানে আসলে বলে সব কিছু বলে দেয়া আছে একটা স্যাম্পল এক্সপ্রেশন দিয়ে করে দেয়া আছে জি স্যার জাস্ট ফার্স্ট এর চারটা ইনস্ট্রাকশন দেখালে হবে স্যার সব মিলে ফার্স্ট এর চারটা তো সমস্যা না সমস্যা তো পরে গিয়ে হইছে जीरोल এরকম 16টা আসলে জায়গা আছে র‍্যামের মধ্যে তো আমি আমাকে এক জায়গায় কাজটা করতে হবে নাম্বারগুলোকে রাখতে হবে এখানে চারটা নাম্বার আছে চারটা নাম্বার আমি এখান থেকে শুরু করলাম প্রথমে রাখলাম 16 এখানে রাখলাম 2 ঠিক আছে এখানে রাখলাম 32 এগুলার কিন্তু হেক্স ভ্যালু আপনারা ইউজ করবেন আর কি আমি ডেসিমেলে দেখাচ্ছি হেক্স ভ্যালু রাখবেন ক্লিয়ার तो प्रथम इन्स्ट्रक्शन लोड एक्टर एक्टर देखें षोलो नम्बर मैं लोड करते हैं लोड सी एच इन प्रथम इन्स्ट्रक्शन एर पर इन्स्ट्रक्शन एड डी एच एर पर इन्स्ट्रक्शन सब इच क्लियर कत मेमोरिशन 
मानेक्सिमल लिखे दीब जा रेजल्टा तीन थार्टी टू मैंने समस्या थार्टी 
বাইনারি তো তো পাঁচটা বিট আপনি নয়টা বিট কেন পাচ্ছেন না আপনি তো এখানে 32 লিখতেছেন না 32 যে অ্যাড্রেসে আছে সেই অ্যাড্রেসে লিখতেছেন তাই না আমাদের এখানে 32 থাকবে তাই না 32 এর জন্য পাঁচটা বিট 10000 শেষ আর আপনি তো তার কার স্যার সরি আমি একটু ভুল করেছিলাম বুঝতে পেরেছি তার কারেসপন্ডিং অ্যাড্রেস তো লিখতেছেন আর অ্যাড্রেস রিপ্রেজেন্টেশন সব সময় চারটা বিটে লাগবে কারণ আমাদের ওইজন লিমিটেশনটা তো 16টা 16টা মেমোরিতে বেশি নাই তো মেমোরি অ্যাড্রেস গুলো চার বিটের বেশি হবে না কখনোই হবে না তো অফ কোড চার বিট অ্যাড্রেস চার বিট আট বিট ক্লিয়ার ঠিক আছে স্যার বাকিটা আমি দেখে শুনি স্যার তখন বি তে কোন ভ্যালুটা থাকবে তাহলে অ্যাকুমুলেটরের পরে অ্যাকুমুলেটরের পরে বি তে কিন্তু 32 থাকবে আর কি ভালো কোশ্চেন করছেন আপনি 32 থাকবে আর আপনার 16 18 কত আসে 18 মাইনাস কত আসে 18 মাইনাস 32 আচ্ছা এটা আছে 14 আসবে মাইনাস 14 আসবে জি স্যার মাইনাস 14 ঠিক আছে মানে স্যার মাইনাস 14 টা তাহলে কোথাও অ্যাকুমুলেটরে থাকবে অ্যাকুমুলেটর চেঞ্জ হয় কিন্তু বি রেজিস্টারটা 32 ই থাকবে আর কি স্যার তাহলে আমাদের অ্যানসারটা কি হবে স্যার অ্যাকুমুলেটর তো স্যার 18 থাকার কথা না স্যার হ্যাঁ ও না উনি যেটা প্রশ্ন করলো না ঠিক আছে 18 ই থাকবে আমি তো বলছি যে আগে আর কি আচ্ছা মানে তারপরে আবার অ্যাকুমুলেটর চেঞ্জ হবে ওটা বল হ্যাঁ অবশ্যই আর রেজাল্টটা কিন্তু সবসময় অ্যাকুমুলেটরে জমা থাকে স্যার বুঝতে পারছি স্যার স্টেটের যে কোশ্চেনটা ছিল ওটা কি হবে आंसर t6 স্টেট জাস্ট একটাই হবে मेल कर शेष हो गई खेल कर হটস্পট কানেক্ট করে তারপর দেখি টাইম ওভার হয়ে গেছে আমি আর এলএমএস এ সাবমিট করতে পারি নাই আপনি তো অ্যাটেন্ডেন্স এর সময় ছিলেন না আপনি তো জয়েন করলে মাত্র মনে হয় তাই না স্যার অ্যাটেন্ডেন্স এর সময় আমি রুমের ভিতর আমার রুমের ভিতর টোটালি নেট পায় না এটা স্যার আগের সিটি তো আমি আপনাকে বলছি করবেন আমি টাইম বাড়ায় দিচ্ছি সাবমিট করে দেন আপনারা তো সব বলবেন নি আসলে কি আর বলবো আমি বলেন আচ্ছা স্যার আমার কোশ্চেন ছিল স্যার সত্যি আমি গ্রামে গ্রামে থাকি তো গ্রামে বাড়ির রুমের ভিতর হচ্ছে নেট পায় না টোটাল আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নেই আর এখন দ্রুত সাবমিট করে দিবেন ঠিক আছে मानेटिकोड कर रास्त লাস্ট সিটি কেন দেন নি আপনি তো মিস করছেন স্যার এইটা স্যার আমি দিতে পারি আমি মানে কি এটা কেন দিতে পারি না এটা কিছু হইলো না সেটাই তো না এটাই তো আপনার একটা সিটি আপনি মিস করছেন ওটা সবাই পেতে 20 17 নিতে মনে হয় কেউ পায় নি আর কি 17 অথবা 15 ব্যাড লাভ স্যার নেক্সট টপিক কি হবে স্যার আমি মাহমুদুর রহমান সিবাত কিছু বলবেন আপনি তো সব সময় একই কাজই করেন আর কি জি স্যার স্যার একটু স্যার না আমি আমি যেটা দেখলাম আপনি সব ক্লাসে কিন্তু একই কাজই করছেন স্যার স্যার আপনি তো একই কাজ করেন নেট প্রবলেম বাড়িতে নাই বাইরে গেছেন এর আর কিছু করা যাবে না স্যার লাস্ট ইয়ারে স্যার আমি অনেক কষ্ট করে স্যার কত বছর ধরে পরীক্ষাটা দিয়েছি স্যার এটা স্যার প্রত্যেকটা প্রবলেম কমছে স্যার প্রত্যেকটা সিডিতেই কমছে স্যার এটা স্যার 15 পাস কমে গেছে স্যার এটা তো স্যার না তাহলে আপনি জোর দিয়ে আগে কোন সিডিতে কিন্তু কাটিনি মার্ক ঠিক আছে প্রথম রাত কাটছে স্যার মিডেও গেছে স্যার আমার কোন সিডিতে আপনার মার্ক কাটিনি আপনি সব সময় লেট করে সাবমিট করছিলেন এই সিডি তার হবে না নেক্সট থেকে ভালো করে করবেন 
স্যার এই যে স্যার জরুরি কাজ স্যার আই ডাইরেক্ট দেন স্যার না না কষ্ট করে দিছি লাস্ট দিনে বলছিলাম যে এটা আপনার লাস্ট ওয়ার্নিং আর ওটা হচ্ছে কি স্যার আমি ওই যে ক্লাসে ছিলাম না আর আপনি যে রিকোয়েস্ট করবে এক দুই মিনিট বাড়ানোর জন্য তা অবস্থা ছিল না কারণ আমি দেখতেছি না এটা নিয়ে কথা বলা আপনি পুরো 22 মিনিট পর থেকে কথা বলছেন স্যার 22 মিনিট এই কারণে দিয়ে দিছি স্যার সাবমিট করতে গিয়ে দেখি কি স্যার আপনার পুল এই 30 সেকেন্ড ছিল আমি ক্লিক করতে গিয়ে বন্ধ হয়ে গেছে পরে স্যার আপনাকে ফোন দিয়া পরে খোলা হলো কইলা করে দিছি বারবার বলে না স্যার বুধবার কি তাহলে কিছু দিবেন স্যার বুধবার এক্সট্রা সিটি নিলে তো আমি পার টাইম পাই দিছি না এটা আচ্ছা নিয়া তো দিব 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 আচ্ছা শর্ত কিন্তু একটাই আপনার টাইম বাড়াইতে পারবেন না ঠিক আছে না না স্যার আপনি বলেন স্যার আপনি নেন যদি আমি এক্সট্রা সিটি নিব কোন টাইম বাড়াবো না এটা কিন্তু মুখ্য ব্যাপার স্যার টপিক এক্সট্রা সিটি টপিক কি থাকবে এক্সট্রা সিটি টপিক তো মানে বলে দিলাম তাই না माइक्रोकंट्रोलारे कि माइक्रोकंट्रोलारोटो तीन আপনাদের প্রশ্ন ছিল যে অ্যানালগ সিগন্যাল কে এই যে কিভাবে আমরা ডিজিটাল সিগন্যাল আসলে কনভার্ট করি এটা হচ্ছে পিসিএম বা পাস কোড মডুলেশন অ্যানালগ সিগন্যাল কে প্রথমে স্যাম্পলিং করা হয় এরপর কোয়ান্টাইজিং করা হয় এরপর এনকোডিং করা হয় এরপর আপনি আমি এই যে ডিজিটাল সিগন্যালটা পাচ্ছেন আর কি ঠিক আছে স্যাম্পলিং হচ্ছে এরকম আপনারা আবার ডিজিটাল মানে অ্যানালগ সিগন্যাল মানে কি কন্টিনিউয়াস না আপনি এই এক্সিস বরাবর কি করবেন টাইম চিন্তা করেন আর ওয়াই এক্সিস বরাবর সিগন্যালটার ভ্যালু তাই না स्टोर करते पसिबल ना से फर एक्साम्पल एखे प्रथम एक भैलू निल एक इंटरवल पर एखे एक भैलू निल इंटरवल भैलू पर एखे एक निल बला सामप्लिंग क्लियर एक इंटरवल पर पर भू ना के बला हे सैम्पलिंग एरपर हमें कोवान्टाइजेशन कोवान्टाइजेशन जो हम ग्राफ आकते दीबें। हाँ, आप करते होते पारे। आज भी यार तो ग्राफ पर। सर आपने आगे ही बोल सके टाइम बारे दीबें। ये तो कुनो पौधा ग्राफ आकते तो अनेक
এই যে দেখেন আমরা আমরা হচ্ছে কি বললাম কি একটা নির্দিষ্ট ইন্টারভাল পর পর ইয়া নেছি আর কি স্যাম্পল নেছি তো এই এই ইন্টারভালে আমি একটা নেছি তাই না তারপরে তারপরে আমরা এই ইন্টারভালে একটা নেছি তারপরে কিন্তু আমরা এখানে একটা নেছি তারপরে কিন্তু এখানে একটা নেছি এখানে নেছি তো খেয়াল করেন কোয়ান্টাজিং কি আমরা একটা লেভেল ডিফাইন করছি এই ওয়াই অ্যাক্সিস এ একটা লেভেল ডিফাইন করছি তাই না 0 1 2 3 আপনারা যদি ডেসিমেল চিন্তা করেন এটা 9 পর্যন্ত একটা লেভেল আমরা নেছি তো আমাদের কাজ হবে স্যাম্পলিং করার ভ্যালুগুলোকে এরকম লেভেলে কনভার্ট করা তো কিভাবে করব সেটা দেখেন এই যে পয়েন্টে আমি ভ্যালুটা নেছি এই ভ্যালুটা না তো আমি দেখব দেখব এই ভ্যালুটা আসলে কোন দুইটা লেভেলে মাসখানে এই লেভেল এবং এই লেভেল এরপর আমি দেখব এই ভ্যালুটা আসলে কোন লেভেলের কাছাকাছি এই লেভেলের কাছাকাছি এর জন্য ভ্যালুটাকে আমি এখানে বসাই দেব আর যদি এই লেভেলের কাছাকাছি হয় তাহলে ভ্যালুটা আমি এখানে বসাই দেব বুঝতে পারলেন এরকম দুইটা লেভেল চিন্তা করবেন দুইটা লেভেলে আপনি ভ্যালুটা যদি একটা স্যাম্পল নিলেন স্যাম্পল ভ্যালুটা এখানে আসলো আপনার তাহলে আপনি কি করবেন এটাকে আপ করে দিবেন আপ করে দিয়ে এই লেভেলে নিয়ে আসবেন আর যদি ভ্যালুটা আপনার এই লেভেলের কাছাকাছি হয় তাহলে কি করবেন মানে এক কথায় রাউন্ডিং করবেন ভ্যালুটাকে রাউন্ড করবেন তাই না যদি মনে করেন ভ্যালুটা এরকম হয় জিরো তাহলে এখন বলেন তো এটাকে কোয়ান্টাইজ করলে কত ভ্যালু আসবে আপ হবে তাই না রাউন্ডিং করলে ওয়ান হবে তাই না जीरो क्वानीपर এরপরে এই স্যাম্পলে আমরা যখন ভ্যালুটা নিছি তাহলে খেয়াল করেন এখানে তাই না এই ভ্যালুটা কিন্তু আবার দেখেন এই লেভেলের নিচে মানে পয়েন্ট ফাইভের নিচে আসে এই জন্য আমরা ভ্যালুটা এখানে করছি তো আমি যদি একটু তো এরপরে আমরা যে ভ্যালুটা করছি স্যাম্পল নিছি এখানে স্যাম্পল নিছি তাই না তো এই ভ্যালুটা এই লেভেলের মধ্যেই আছে এই জন্য এই লেভেলেই থাকবে আর কি রাউন্ড করলে ওখানেই থাকতেছি আচ্ছা এরপরে দেখেন স্যাম্পল আমরা কোথায় করছি এখানে করছি এখানে দেখেন এই লেভেলে আছে যেহেতু সুতরাং এই লেভেলেই আছে আর কি রাউন্ড করলে ওখানেই থাকবে এটা কি বুঝতে পারতেছেন মানে আপনাকে রাউন্ড করে দেখতে হবে ফর এক্সাম্পল আমি একটা উদাহরণ দেই আপনার লেভেল আছে থ্রি এবং লেভেল আছে টু আপনি একটা ভ্যালু পাইলেন টু পয়েন্ট এটা কোথায় কোয়ান্টাইজ হবে বলেন তো বলেন এই ভ্যালুটা কোথায় কোয়ান্টাইজ হবে টু থ্রি তিন দুইটা লেভেলের মধ্যে কোনটা কোথায় যাবে কোথায় যাবে টুতে যাবে টুতে যাবে রাইট কারণ পয়েন্ট ফাইভ কিন্তু পার ক্রস করেনি যদি এটা আমি বলতাম পয়েন্ট টু পয়েন্ট ফাইভ ওয়ান তাহলে কোথায় যাইতো থ্রিতে যাবে এরকম মানে রাউন্ড করতে হবে আর কি আপনার ভ্যালুটাকে ক্লিয়ার স্যার আমাদের কি রেড লাইনটা দেওয়া থাকবে রেড লাইনটা আপনাকে ড্র করতে হবে ব্লু কালার লাইনটা আপনাকে ড্র করতে হবে ব্লু লাইনটা দেওয়া থাকবে रेड लाइन कि ड्र करते রেড লাইনটাকে ড্র করার একটা স্পেশাল নিয়ম আছে যে এখান থেকে যখন আমি শুরু করলেন পয়েন্ট দুটো যদি একই হরিজন্টাল লাইনে থেকে ইয়া করে দিবেন কানেক্ট করে দিলাম 
এরপরে এগুলোকে কিন্তু একদম ডাইরেক্ট স্ট্রেট লাইন দিয়ে কোনো কানেক্ট করা যাবে না এরকম স্টেপ ওয়াইজ কানেক্ট করতে হবে ক্লিয়ার স্যার এই এই স্টেপটা কিভাবে হবে আপনি একটু মানে জাস্ট হোয়াইট কোন জায়গায় আমরা এইখানে একটু দেখি এখানে আমরা একটা পয়েন্ট পেলাম দুইতে তাই না আরেকটা পয়েন্ট পর एग्जांपल পয়েন্ট পয়েন্ট এটা তিন এ सपोज আর চার এর মনে করেন আরেকটা পাইছি सैंपल যেটা আসলে চারে যায় তাই না এখন আমরা ডিরে এরকম স্ট্রেট লাইন দিয়ে কানেক্ট করতে পারবো না আমরা কি করব এরকম আগে স্টেপ করব যদি এর উপরে কানেক্ট করতে হবে তো এই যে না এটা নিয়ে এ কানেক্ট করে দিলাম এটা যদি কানেক্ট করতে চাই এই যে এ কানেক্ট করে দেব এভাবে ক্লিয়ার স্যার মানে ইচ্ছা মতো 90 ডিগ্রি আঁকবো আগে একটা পয়েন্টের মধ্যে হ্যাঁ হ্যাঁ দুইটা পয়েন্ট কানেক্ট করে এরকম একটা 90 ডিগ্রি দিয়ে আচ্ছা একটু ইয়া হইছে বলিস আর কি এই যে আচ্ছা স্যার আমরা যদি 90 ডিগ্রি আঁকি তাহলে সিলিং আর ফ্লোরিং এর ব্যাপারটা কি হবে আচ্ছা আমি একটু দেখাই দেই राउंडारे देखें এখানে আপনাকে দেখতে হবে এই যে এই ভ্যালুটা দেখেন তো আপনি কি অর্ধেকের উপরে না নিচে এখান থেকে আইডিয়া চোখের আন্দাজে বোঝা যাচ্ছে কি অর্ধেকের নিচে এই জন্য এই ভ্যালুটা বুঝতে পারলেন আর এই ভ্যালুটা যে আছে এটা তো আপনি বুঝতেই পারতেছেন এই যে সরাসরি আসলে এই লেভেলে চলে গেছে তো এখানে রাউন্ড আপ আর রাউন্ড ডাউন করার কোনো কারণ নেই এখানে ডাইরেক্ট আপনি এখানে এই পয়েন্টটা ড্র করে দিবেন बुजते আচ্ছা আপনি এখানে এই যে আমি বলবো যে কতগুলো স্যাম্পল পড়ব তাই না স্যাম্পলিং এর রেট তো বলে দেওয়া হবে আর কি স্যাম্পলিং রেট বলে দেবেন তো এই স্যাম্পলিং রেটে আপনি দেখবেন এই যে এই ওয়াই অ্যাক্সিস এর ফর एग्जांपल আছে এখানে স্যাম্পলিং রেটটা আসলে বলে নাই আমরা ধরে নেই স্যাম্পলিং রেট হচ্ছে 0.0.05 তাই না তাহলে এখানে একটা স্যাম্পল হবে এখানে একটা হবে এখানে একটা স্যাম্পলিং হবে এখানে একটা হবে এখানে একটা হবে এখানে একটা হবে এরকম তো এই বরাবর আপনি ভ্যালুটা খেয়াল করেন ভ্যালুটা আছে এখানে গ্রাফের ভ্যালু তাই না আচ্ছা এই বরাবর একটা স্ট্রেট লাইন টানবো তাই তো স্ট্রেট লাইন এখনি টানবেন না আগে দেখেন এই বরাবর একটা ভ্যালুটা নিলেন তারপরে আবার এই বরাবর একটা ভ্যালু হবে তাই না এখানে একটা ভ্যালু তো আপনি খেয়াল করুন এই ভ্যালুটা দেখেন তো এই দুইটা লেভেলের কি অর্ধেকের নিচে না জি স্যার এখানে তার মানে কি পাঁচ এর কাছা কাছে এই জন্য ভ্যালুটা পাঁচ হয়ে যাবে এখানে তাহলে কোয়ান্টাইজ ভ্যালু হবে 5 তো এই ভ্যালুটা দেখেন একদম 6 এ লেভেল 6 এ একদম একদম ইয়া করছে তাই না কাট করছে তো কোয়ান্টাইজ ভ্যালু হবে লেভেল 
তারপরে এই বড় বড় স্যাম্পল যদি আমি করি তাহলে এখানে আসতেছে স্যাম্পলিং ভ্যালুটা সেটা আসলে লেভেল 7 এ তো কোয়ান্টাইজ করলে লেভেল 7 এই পড়তেছে আর কি তো এরপর এই বড় বড় যদি আপনি স্যাম্পলিং করেন তাহলে ভ্যালুটা দেখেন এখানে আসতেছে তাই না এই ভ্যালুটা তো এটা দেখেন লেভেল 8 এর কাছে আছে এজন্য আমি স্যাম্পলিং করে এই যে লেভেল 8 এ নিয়ে গেলাম তাই না এই বুঝতে পারলেন जस्ट अपनी राउंड डाउन राउंड कर राउंड पॉइंट फाइव एर बेसि ऊपर नहीं जाए पॉइंट फाइव नीचे आसले नीचे नहीं आसबें तेल क्वान्टाइज भैल्यू है अच्छा क्वान्टाइजेशन इरोर क्वान्टाइजेशन इरोर बोलते बोझा से कि আমরা এখানকার দেখেন অরিজিনাল ভ্যালুটা ছিল এখানে কিন্তু সেটা আমরা কি করলাম স্কেল আপ করে নিয়ে গেলাম আতে ফর এক্সাম্পল এই ভ্যালুটা ছিল সেভেন পয়েন্ট এইট সেভেন আমরা নিয়ে গেলাম আতে তাই না তাহলে আমরা কি এক্সট্রা কতটুকু যোগ করলাম সেভেন পয়েন্ট যোগ করলাম এই পয়েন্ট টু এডিশনাল যে যোগ করলাম সেটা হচ্ছে কোয়ান্টাইজেশন ইরোর বুঝতে পারলেন আর এখানে ধর ফর এক্সাম্পল এখানে আমরা ছিল ফাইভ পয়েন্ট ফোর সেটাকে আমরা কোয়ান্টাইজ করে নিয়ে আসলাম ফাইভে তাহলে আমাদের কোয়ান্টাইজেশন ইরোটা হবে জিরো পয়েন্ট ফোর কারণ জিরো পয়েন্ট ফোর আমরা বাদ দিয়ে দিলাম তো এই জিনিসগুলোকে বলা হচ্ছে কোয়ান্টাইজেশন ইরো কোয়ান্টাইজেশন ইরোর হচ্ছে যে অ্যাকচুয়াল ভ্যালু বা ইনপুট ভ্যালু আর এর কোয়ান্টাইজ ভ্যালু ডিফারেন্সটাকে বলা হয় কোয়ান্টাইজেশন ইরোর তো আপনাকে বলে দেওয়া থাকবে আসলে কতগুলো লেভেল আপনি ইউজ করবেন আপনাকে যদি বলা হয় চারটা লেভেল ইউজ করবেন তাহলে আপনাকে আগে থেকে ওয়াই কে ওয়াই অ্যাক্সেস কে এরকম চারটা ডিভিশনে ভাগ করে নিতে হবে আর কি চারটা ডিভিশনে ইকুয়ালি চারটা ডিভিশনে ভাগ করে নিতে হবে জিরো ওয়ান টু আচ্ছা এটা আছে জিরো ওয়ান টু থ্রি আচ্ছা এখানে আবার থ্রি টু ওয়ান জিরো আচ্ছা ব্ল্যাক লাইনগুলো হচ্ছে চারটা ভাগ সরি ভুল বলছি আচ্ছা এটা হচ্ছে আমরা জিরো এটা হচ্ছে জিরো এটা হচ্ছে ওয়ান चले जा मध्य पड़ते राउंड कर कन्भार्ट कर ডিজিটালে ইনকোডিং হবে ইনকোডিংটা কিছুই না আপনি কোয়ান্টাইজ ভ্যালুগুলোকে আপনি কি করবেন জাস্ট বাইনারিতে কনভার্ট করে ফেলবেন ঠিক আছে আজকে এ পর্যন্তই লাস্ট ক্লাস জাস্ট অনেক ইজি করেন যেন ফুল মার্কস পাই সব